Hello, everybody, uh, and welcome to Viva Mondo's webinar. Today, we are heading over to Russia with the lovely Itmo University. Uh, they will be giving us a presentation on their views of Russia and why you should be going there to study. Um, I just want to give you a quick rundown before we start the uh, webinar on Viva Mondo. Viva Dash Mondo uh, exists to help you on your next choice of life uh, path within studying. So whether that's visas, degrees, application details, information on how to study abroad, that's what we are here for. Uh, now, if I can just quickly orient you on how to use Zoom, um, I'm sure you've all used Zoom before, but if I could just make sure that you guys answer any questions uh, throughout the whole webinar, that would be great in the Q&A section at the bottom of the screen. Uh, and we will be sure to get to these questions right at the end of the webinar. Uh, so that's it from me. I'm just going to hand it over to you guys now at my University. Hi. Hola. Buenas tardes. That's about it with my Spanish. Uh, and my name is Ekaterina. Uh, I'm from Itmo University and me and my colleagues are here to tell you today uh, more about the unknown Russia and the top higher education in this country. Well, uh, it might come as a surprise to some of you that Russia is not only about snow and bears uh, and cold. As you see on the slide, Russia is a fairly big country. Uh, if you look to the south, you can actually see people sunbathing. You can see palm trees and um, dolphins. If you look at the north of the map, that's where you will find uh, northern lights, snow and fairly low temperatures. To your west, uh, on the left-hand side, you can find uh, the symbolized uh, capital of Russia, Moscow. Uh, it is represented by um, a church. You can see a colored church uh, that stands on the red square in Moscow. And um, if you look up from Moscow, and you will see the Admiralty building. This is a yellow building with a spike with a ship on top of it. This is the symbol of St. Petersburg. That's uh, the so-called northern capital of Russia or European capital of Russia. And this is the city we come from and Itmo University comes from. So as you see, this is a huge country and it could So let's have a look at the capital of Russia. This is a bird view of the downtown Moscow, the Moscow city. This is a very modern and upbeat uh, financial center of Russian Federation. On your right hand side, you can see the main university of Russia situated in Moscow. This is called Moscow State University, Nosov State University. Also, uh, this is a fairly impressive building, uh, which stands on top of a mountain in the middle of Moscow. Now, uh, back to the north capital of Russia, St. Petersburg. St. Petersburg is known for its rivers and channels. This is actually called the city of 300 bridges. Uh, this you can also see in the picture. This is the Neva River, the biggest river of St. Petersburg. Uh, and uh, on the opposite side of the Neva River, you can actually see the Hermitage, the world-known museum that everybody strives for. On your right-hand side, you can see the view of the modern uh, newly built city of St. Petersburg area uh, with the Gazprom Tower in the back. I'm sure you know the name of this company. And with the modern stadium where uh, a part of the FIFA World Cup was supposed to take place. Well, now from the landscape of Russian Federation and our two main capitals, let's go on to the landscape of Russian educational system. We've heard questions from you about what does education in Russia look like? Uh, and we'll give you a brief overview on that. Well, first of all, Russian, Feder Russian Federation, Russian citizens are entitled to free education on the territory of Russian Federation. Uh, high school education is a must for everyone. High school lasts for 11 years and it consists of four years of elementary school and seven years of high school. You could actually leave high school after five years and enter a college or a University of Applied Sciences. Uh, 
But in order to enter a university, you would have to study for seven years, so the full 11 years of studies in, high, in school. Uh, after school, everybody is supposed to take the so-called SATs, the Russian SATs, uh, and basing upon the results of those, you are able to enter the College or University of Applied Sciences. Uh, the university system is fairly similar to that of European universities and partly to that of American universities. Uh, it consists of three stages. The first stage is the bachelor education and it lasts for four years. After finishing the bachelor education, you may enter the master's. Master's level lasts for two years as well. Normally after master's you uh, could go to work or you could enter a PhD program. A PhD stage of education lasts for four years as well. However, it is normally possible to finish it sooner as four years. It all depends on the pace of your research, on the pace of your studies. Um, as I already mentioned in the beginning of uh, our talk today, Russia is a huge country. And um, as a consequence to that, there are a lot of universities in Russia. There's more than 1,000 universities. 70% of those are state universities. This means that uh, there is free education for Russian citizens in those. And about 30% uh, are private universities. And this means that there is no tuition waiver so whatsoever uh, for any citizens. Uh, all foreign citizens uh, either have to pay for their education or apply for a scholarship. There are several opportunities to uh, gain scholarship to study in a Russian university and my colleague Tatiana will tell you about that in more detail in just a couple of minutes. So how do you navigate your way through 1000 universities of Russian Federation? You have to find what's best for you, right? Well, apart from looking at the geographical location of the city, we strongly recommend to have a look at the international academic rankings. Such rankings as QS, Quacquarelli Simons, uh, the Times Higher Education, or ARVU, or also known as, known as Shanghai Ranking, are the core uh, international academic rankings Russian universities participate in. For example, our university, Itmo University, is very strongly represented uh, at, two, uh, at QS top uh, 400. We are at the moment ranked as world's 360 university. Uh, this is a great achievement for Russian technical small university. Uh, we are also amongst top 500 in our Wu ranking. So this is sort of a guideline for you when you start looking at the major part of Russian universities that are state universities. Have a look at those two points, the geographical location, whether it's right for you, and the ranking, the international academic ranking. And from now, I would like to hand over to Tatiana, who will tell you more about opportunities to start for free. Um, bachelor's degree programs are mostly offered in the Russian language at the Russian universities, uh, which requires the applicants to first complete the foundation program to learn Russian. However, the recent trends show that more and more Russian universities now start to offer some of their uh, bachelor's degree programs in English as well, which is more appealing for English-speaking applicants, for sure. Uh, master's degree programs, which are offered by the top Russian universities now, are mostly available both in Russian and in English, and offer a comprehensive uh, English-speaking environment, uh, a huge number of uh, international professors, as well as the chance to participate in the international research or project work. Um, for example, here at ITMO University, we have 24 international master's programs which are fully run in English. 
um, the application process as well as the entrance examination process are held online, which is quite convenient for international applicants. Uh, well, if you would like to get more information about it, uh, you're welcome to contact us after the webinar or leave your questions in the chat. Um, among the main types of the programs available in Russia, uh, there are three main types. The first one is on-campus programs, meaning that the students uh, attend classes at the university every day or several days per week, depending on the program's curricular. Uh, those are mostly uh, bachelor's programs. On-campus master's programs um, also requires the students to attend some practical classes or to do research uh, at the university's labs. Uh, however, a big amount of uh, studies and research work uh, is supposed to be done by the students individually. Um, and the classes in this case are scheduled usually for two to four days per week or in a modular format, meaning that uh, the courses are uh, held during one to three consecutive weeks, after which the students have the final examination and uh, they don't need to, to wait until the end of the semester. Such mode um, mostly applies to the master's programs. Um, another, uh, the next uh, type of the program is uh, blended programs, meaning that uh, the part of the curricular is um, offered online and another part uh, on campus. Uh, such type is um, common mostly for the master's degree programs where the students have more individual study tracks um, and they do uh, quite much research on their own. And uh, this mode allows the students to be more flexible and to combine their studies and their professional activities more, proficient, uh, more efficiently. And uh, one more type of the programs, which also apl mostly applies uh, also to master's degree, uh, are double degree programs. Uh, so these programs allow the students, uh, they offer the students a great opportunity to study in two countries and to obtain two uh, diplomas, two master's degree diplomas, just within one um, program. And as an example, as an example, uh, let's take a look at the double degree programs which are offered at IDMO University. Uh, IDMO has more than 200 uh, international partner universities uh, all around the world. And with some of them, uh, it delivers double degree programs, which of course, um, provides a great opportunity to students to broaden their uh, international expertise by working and studying in very international uh, teams of researchers and experts in the field. And of course, it's important uh, to mention that uh, it also allows the student to get more broadened cultural experience and a great chance to live in at least in two countries within just two years, which is exciting. And um, um, Oops. Um, so what, what to do to get this opportunity? Uh, first of all, um, uh, you should get admission to Itmo University. Then at the end of the first semester, the students are able to apply for uh, the double degree track and uh, undergo uh, a selection process, which uh, consists of two steps. The first one is online application and documents submission. And the second step is uh, the interview with the representative of the partner, uni of the partner university, uh, which also can be held online. Later on, the, select the selected students are invited to continue the second year studies at the partner university and work on their master thesis, uh, which uh, later on will, uh, will need to be defended and presented to the international committee consisting of professors both, uh, of, from both universities. Um, besides a constant administrative and academic support, it more also offers uh, financial support to some categories of double degree students. <clears throat> First of all, uh, in the framework of uh, cooperation uh, between ITMO and, it par and its partners, uh, the double degree students are exempted from extra tuition fees during their studies in the partner university. Besides, some categories of double degree students also uh, are offered with um, Monthly, uh, monthly scholarships from ITMO, which can cover their accommodation fees or other living expenses. <clears throat> and um, speaking about financial side of uh, education in Russia, it's important to mention that there are several options. The first one is self-funded education. Um, 
the tuition fees uh, in Russian universities are considerably lower than the ones in the universities of Latin America and many other countries. Besides, um, it should be mentioned that the living costs, the average living costs in Russia, are lower than in many other European regions. The second options, uh, option is Russian governmental scholarship program, uh, which uh, covers the tuition fees, uh, visa fees, and also uh, offers monthly allowances to the students. To apply, uh, the applicants should um, uh, register on the website of the scholarship program and submit the required documents. On the second stage of the selection, they will need to pass the tests which usually are conducted in the Russian centers of science and culture in the countries, and uh, later on just wait for the results. Um, annually, Russian government, uh, governmental scholarship are granted for 15,000 international students from all over the world. The third option uh, to get the tuition-free admission to Russian universities is to become one of the winners of the Open Doors International Olympiad for the master's applicants. Um, all stages of the Olympiad are held online. First, you should uh, register and apply online on the website and submit the required documents. And the second stage is to complete the test also online in one of 11 fields, uh, depending on the desired program. Uh, the winners of the Olympiad are um, provided with tuition waivers and um, monthly uh, allowances. And the last but not the least option is um, the university, uh, the grants and scholarship which are offered by the universities themselves or even the precise programs. Uh, for example, um, the international students of ITMO University uh, in, uh, of, the, of master's programs in the field of nanophotonics, biotechnology and chemistry are able to apply for such scholarship which usually covers uh, their tuition fees and also the accommodation at the student dormitory. Um, it's also important to mention that uh, top Russian universities apply uh, the cutting-edge technologies in uh, the educational process. Nowadays, the classes are not simple lectures anymore. Uh, blended learning, flipped classrooms and MOOCs are now uh, a matter of fact for the teachers. Uh, we also see that AI is becoming more and more uh, widely used in the educational process via different kinds of uh, virtual uh, student advisory services, digital avatars, chatbots that are available 24 seven and other options for uh, individually, uh, individual learning. Um, different kinds of uh, virtual reality is also now becoming <clears throat> an important part of the educational process. And uh, the examples of this transformative technology which surely makes the educational process much more fun for the students are different kinds of virtual labs, um, different kinds of uh, simulations, or for example, the, uh, the first person online research experiments. Uh, gamification and visualization technologies are also uh, crucial to make the study contact interactive, um, interesting and attractive for the students. And one more important element uh, to uh, increase the student's efficiency is uh, redesigning of learning spaces, meaning that the universities are trying to, <laughs> to make the learning spaces as, um, as attractive and um, um, interactive as possible, so that motivates students to uh, be creative, to do science, and just to, to feel this vibrant atmosphere of the university. And uh, to share with you a little bit of that atmosphere, I suggest us to uh, watch a short video, a short video of ITMO University uh, right now.
so Russian top university offers uh, a huge amount of uh, different educational programs as well as the most comfortable environment uh, and conditions for students' studies, work and research. Uh, but we do understand that uh, living in a foreign country uh, is always a challenge and that's why Russian universities also offers um, other types of support services and adaptation services for international students and my colleague Daria will tell you more about it just in a few seconds. Hola a todos y a todas. Me llamo Daria, trabajo en la Universidad ITMO junto con mis colegas y ahora mismo me encuentro en el techo de nuestra universidad. Detrás de mí puedes ver la rotonda del edificio principal, famosa por toda la ciudad, San Petersburgo. Uh, San Petersburgo es una ciudad grande donde hay muchas universidades y donde estudian muchos chicos extranjeros. Y hoy te voy a relatar sobre cómo las universidades rusas ayudan a adaptarse a la vida en Rusia y en San Petersburgo. El primer momento que a veces asusta a los chicos es el idioma ruso. Claro que aquí comprendemos muy bien que no todos los chicos que vienen a Rusia ya dominan el idioma ruso. Y por eso normalmente el apoyo empieza desde su llegada a San Petersburgo. Las universidades tratan de encontrar a los chicos en el aeropuerto y acompañarles hasta los hoteles, uh, residencias, dormitorios donde van a vivir. En ITMO normalmente pedimos hacer esto a, los, a nuestros estudiantes que son compatriotas de este estudiante nuevo y los chicos uh, normalmente ayudan con mucho gusto porque comprenden toda la importancia de este primer apoyo. Si hablamos sobre los programas que se imparten en ruso, entonces unas universidades rusas proponen los programas preparatorios. Este programa dura normalmente un año, ocho o diez meses, depende de la universidad. Y durante este periodo los chicos aprenden el idioma ruso hasta el nivel bastante alto para estudiar en los programas que se imparten en ruso. Uh, en ITMO uh, también nuestros chicos tienen asignaturas adicionales como matemáticas y otras según selección para prepararse bien y después aprobar los exámenes de ingreso. Pero también hay otra oportunidad, la que brinda solamente las universidades que, digamos, están en el top de los rankings, es la oportunidad de estudiar en inglés. Es decir, no hace falta aprender ruso para estudiar en el programa. Solamente hay que tener el nivel de idioma inglés B2 o más. Y hay que decir que normalmente son los programas de maestría. En ETMO tenemos tales programas y tenemos muchos programas muy diferentes. Yo estoy segura de que cada uno puede elegir lo que le gusta. Uh, otro momento que a veces es muy importante para los estudiantes es el trabajo. Claro que uh, aquí comprendemos muy bien que para un chico que todavía no domina la lengua rusa, es un poco difícil encontrar un trabajo fuera de la universidad. Por eso, tratamos de proponer el trabajo dentro de la universidad. Yo voy a dar los ejemplos a base de ITMO. Por ejemplo, aquí tenemos sitios web y redes sociales en español. Y por eso necesitamos a los chicos que van a traducir para nosotras la información, que van a encontrar las noticias para nosotras, ¿sí? que van a trabajar también como periodistas, por ejemplo, hacer entrevistas, etc. Entonces, puedes trabajar en el campo de periodismo. Pero también hay otra opción, uh, puedes trabajar en el campo, más, digamos, más científico. Por ejemplo, en las universidades siempre se llevan a cabo diferentes investigaciones y los profesores quieren que sus estudiantes participen en estas investigaciones. Pero claro que hay que demostrar sus capacidades, sus conocimientos para participar en ellas, pero en realidad eso pasa muy a menudo y es una gran oportunidad no solamente estudiar junto Uh, y trabajar también con uh, los profesionales del nivel mundial, sino que también tener el salario por su trabajo. El último momento que yo que voy a marcar yo uh, es que en cada universidad existen diferentes tipos de clubs. Pueden tener diferentes nombres, pero en realidad son más o menos parecidos y tienen el único objetivo es ayudar a adaptarse a la vida en Rusia. Por ejemplo, en ITMO, yo voy a dar los ejemplos a base de ITMO porque como yo he dicho, son más o menos parecidos. Tenemos el programa que se llama Body System. 
cuando uh, los estudiantes rusos de nuestra universidad ayudan a los chicos extranjeros a adaptarse a la vida en Rusia. Por ejemplo, les acompañan hasta el hotel o la residencia donde van a vivir. Les ayudan con los documentos, por ejemplo, con los documentos de inmigración. Les enseñan la ciudad y les enseñan la universidad. Entonces, ellos brindan el apoyo durante toda tu estadía en San Petersburgo. Y también tenemos el club, digamos, más de ocio, que se llama Get Local, cuando nuestros alumnos uh, en, enseñan la ciudad uh, con el apoyo de la universidad a los chicos extranjeros y también las afueras de la ciudad, digamos, son excursiones, uh, porque en San Petersburgo hay muchos lugares que deben ser visitados. Bueno, y al final me permito decirte una cosa, una cosa que suena muy simple, pero es realidad. No tengas miedo. Aquí comprendemos muy bien que salir del continente y viajar a otro país se puede parecer como un desafío, pero en realidad no es así. Es una aventura llena de emociones inolvidables y también de las experiencias únicas las que puedes encontrar, me parece, solamente en Rusia. San Petersburgo es una ciudad muy activa, pero también muy, muy segura y todos nosotros estamos dispuestos a ayudarte. Entonces, mi cordial bienvenido a Rusia y a San Petersburgo. Y ahora yo doy la palabra a nuestros estudiantes de América Latina. Ok, muchísimas gracias. Uh, mi nombre es Laura Rodríguez y estoy encantada de presentar un poquito de mi experiencia de cómo es vivir en Rusia. Eh, mi viaje comenzó hace cuatro años, ya tengo cuatro años en Rusia. Yo vine a hacer un primer máster en biotecnología y actualmente hace dos días me acabo de graduar de ITMO en un máster de arte y ciencia. Y bueno, lo que voy a platicar el día de hoy es cómo es mi vida en Rusia, por qué decidí estudiar en San Petersburgo Arte y Ciencia, uh, y, y por qué, y cuáles son como los cinco um, consejos que te puedo dar para vivir en Rusia. Tatiana, ¿sí me escuchan bien? Ok, uh, bien. Déjame compartir la pantalla. ¿Y pueden ver mi pantalla? ¿Sí? ¿No? Ok. Bueno, continuaré. Um, lo primero fue que yo llegué a Moscú hace cuatro años, como les contaba, con, a hacer mi maestría en biotecnología y ahí tuve la oportunidad de estar en un ambiente muy internacional, incluso fui representante de los alumnos internacionales en la universidad. Y bueno, creo que lo más difícil de llegar a Rusia fue atreverme a mandar la aplicación. Una vez que la mandé, todo fluyó muy bien y siempre hay mucho apoyo de cualquier universidad para llegar al país. Yo me acuerdo que cuando llegué al aeropuerto, lo primero que hice fue ordenar un taxi, eh, que sería como la versión rusa de Uber. Ahorita ya se llama Uber también aquí, pero hace cuatro años se llamaba Yandex. Y lo logré comprando una tarjeta del celular en el aeropuerto. Pero, por ejemplo, cuando regresé a San Petersburgo, la Universidad de Itmo me apoyó con el programa de Buddies, que les acaba de mencionar Daria. Y también tuve la oportunidad de estar en Sochi, donde trabajé en una escuela para niños súper dotados o inteligentes que ganaban las olimpiadas de académicas en Rusia. Y ahí fue cuando descubrí que me gustaba mucho eh, algo que se llamaba bioarte, que es la combinación entre la ciencia de biotecnología y el arte. Y decidí buscar los lugares donde había esta clase de, de másters y así fue como llegué a ITMO. Y bueno, pueden ver, por ejemplo, en la foto anterior estábamos en un parque lleno de sol y ahorita en esta foto hay mucha nieve. Ya les contaban que hay una gran um, diferencia, hay, es un país súper grande y entonces tiene muchos climas, yo he podido tomar... Eh, baños de sol, incluso aquí en San Petersburgo. Y bueno, ¿por qué decidí venir a San Petersburgo? Primero fue el máster y el instituto. Eh, ITMO University tiene grandes laboratorios y también tiene la suerte de estar en San Petersburgo, que es una ciudad extracultural, 
eh, llena de conexiones para el arte contemporáneo y entonces fue así como llegué a San Petersburgo. Tiene un mito que la ciudad es muy gris, todo el mundo dice que San Petersburgo siempre está lloviendo y es muy triste y yo venía un poquito asustada, así como, ay, ¿qué tal si me deprimo ahí? Yo vengo de México y la verdad es que no es cierto, es una ciudad bastante uh, soleada en, en verano y la verdad es que también las, las personas te ayudan mucho uh, porque la vibra de la ciudad es muy bonita, es una vibra muy amable, es una vibra que si a lo mejor no hay sol, la, la luz te llega de la convivencia con otras personas. Y es un poquito diferente a ciudades más grandes como Moscú, que siempre están a la carrera y que vamos al trabajo y nadie sonríe y todo es como muy rápido. Entonces, yo vivo muy feliz en, en San Petersburgo. Ya les contaba de que la gente es muy amable, hay muchísima cultura, los museos, la comunidad artística está creciendo y el hecho de que San Petersburgo es una ciudad, digamos, no una metrópolis como Moscú, pero ya también grande, te da la oportunidad de conocer a todos los profesionales de tu área y eso te da un bus para crecer en tu desarrollo profesional. Y bueno, por ejemplo, un fenómeno bien bonito son las noches blancas que suceden en verano, que es cuando en la noche todavía hay luz solar. Y de repente puede ser un poco complicado si te gusta dormir en la oscuridad, pero salir a caminar a la medianoche y ver el cielo como si todavía estuviera el atardecer es bastante espectacular. Y bueno, uh, cuando vas caminando por las calles siempre vas a encontrar a alguien diferente, alguien que te recuerda a algún personaje de un libro y entonces entiendes por qué los grandes novelistas vivieron en San Petersburgo, porque la ciudad nunca es aburrida. Por ejemplo, te puedes encontrar artistas, te puedes encontrar que en esta calle están filmando una película y en aquella están filmando una telenovela rusa famosa, entonces la verdad nunca es aburrido. En la universidad, igual, uh, en, la, en la universidad siempre hay, hay muchas actividades con tus compañeros, con, con los proyectos que te dejan los profesores. Y bueno, aquí puse dos fotos de la comida porque creo que para los latinos es muy importante la comida y es a lo que más le tenemos miedo a sufrir de que no haya comida sabrosa, pero la comida rusa es bastante rica. Eh, sí. A lo mejor le falta un poquito de especies, por ejemplo, para los mexicanos que nos encanta lo picante, pero puedes encontrar muchísimas cosas aquí en los mercados. Sí hay frutas tropicales, sí hay mangos y aguacates. Y la verdad sí encuentras eh, comida rica o elementos para cocinar. Uh, ya les contaban mis compañeros que hay oportunidad de viajar, por ejemplo, en, en una estancia al extranjero. Yo, como ya llevaba aquí varios tiempo, decidí solamente quedarme en San Petersburgo, pero aproveché algunos viajes que, se, que te pueda avalar la universidad para visitar diferentes museos y festivales de arte, por ejemplo, en Berlín y en, y en Austria, museos de arte y ciencia, festivales de arte y ciencia, y también la, por parte de la universidad me seleccionaron y ayudaron para presentar un trabajo en Cuba. Y para mí eso fue muy importante porque pude presentar mi trabajo en arte y ciencia en mi idioma. Y sobre la vida social, bueno, yo vivo en un departamento. Generalmente te ayudan las personas de la universidad o tus compañeros que hablen ruso para poder rentar un apartamento si no quieres vivir dentro de los dormitorios. Generalmente es mejor si vives en grupos uh, para que salga todavía más económico. Y bueno, todo el mundo prefiere vivir con sus eh, compañeros de clase y así estudian juntos y hacen fiestas juntos y realmente se vive bastante bien. Y ahora mis cinco um, consejos para vivir en Rusia. Bueno, no cometas mi error porque yo no estudié ruso desde el principio. Llegué con unas frases y esas me ayudaron. Pero no tengas miedo a aprender, no seas tímido, todo el mundo aprendemos de poquito en poquito y nos vamos equivocando, pero es muy necesario que aprendas ruso. Si tu programa es en inglés como los míos, igual para el programa no lo vas a necesitar y todo va a estar súper comprensible en inglés. 
pero para la vida social y para realmente vivir la experiencia es importante aprender ruso. También nos um, uh, acostumbramos a que todo ahora va a estar en internet y si necesitas solucionar cualquier problema puedes encontrarlo en internet. Eso es muy importante, por ejemplo, que bajes algunas aplicaciones eh, de los mapas yo recomiendo muchísimo lo que es Tugis porque lo puedes utilizar aun cuando no tengas internet eh, aquí puedes encargar todo desde tu casa desde tu celular, entonces eso es algo importante y un cambio a lo mejor de algunos países de Latinoamérica y hay un mito también de que los rusos no sonríen tanto, no es tanto un mito sí es un poco cierto que los latinos somos como un poquito más alegres y sonreímos por mucho pero lo que pasa no es que estén enojados, es que valoran mucho cuando sonríen. Entonces, si un ruso te sonríe, tienes que estar, estás 100% seguro de que es porque está contento y está siendo honesto con su alegría. Eh, entonces, no tomes personal si en algún momento llegas aquí a Rusia y ves que están como medio serios, no están enojados, solamente así es el estilo de la cultura aquí. Aprovecha tu tiempo porque de repente nos enfocamos mucho a estar solo en casa o que está haciendo frío, o que está haciendo mucho calor o nos, no sé, te da la flojera, pero hay tantas cosas por hacer aquí que es importante que aproveches todos los días intentes hacer algo nuevo y descubras uh, alguna nueva aventura. Y disfruta y viaja eh, en, en, tu, en tu viaje aquí en Rusia. Eh, me refiero a que también luego nos enfocamos muchísimo o nos estresamos porque hay muchos factores de, de reto. Es un poquito difícil al principio, eh, cuando vienes a estudiar a otro país, hay muchos retos, el nivel académico aquí es muy alto y muy bueno, eh, entonces hay mucho que aprender, pero al mismo tiempo no olvidemos disfrutar. Y como el extra, también les puedo decir que es bueno comprar abrigos durante verano, porque son más baratos y entonces ya los puedes usar en invierno. Eh, es también importante que busques grupos en Facebook o WhatsApp de los, por ejemplo, mexicanos en Rusia o colombianos en Rusia. Y estos grupos generalmente forman redes de apoyo, ya sea como para, por ejemplo, en los mexicanos hay un grupo donde te prestan abrigos y tu familia viene a visitarte para que no tengas que comprar y que luego los tengas ahí arrumbados. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención y los dejo con la palabra de cómo decir gracias en ruso, en ruso que sería espasiva. So. Tatiana, creo que regresamos contigo. Hi, uh, sorry. Uh, Laura, thanks for your presentation. Uh, Andre, can you can you share with us yours now? Can you see? See. Yes. All right. Is everything okay? Can I go? Can I start? Sim, vemos, tudo está perfeito. Ok. Boa tarde, meu nome é André Giovanni. Eu fiz mestrado em biorobótica molecular na ITMO University. E a minha experiência, na verdade, é muito similar com o que a Laura estava falando. Muitas coisas que ela falou, eu tive a mesma experiência. A minha apresentação vai ser um pouco mais técnica, porque eles me pediram para falar sobre oportunidades de estudo e de trabalho na universidade. Mas, no final, eu vou estar falando um pouco também da minha experiência na, na cidade, em São Petersburgo. Então, a minha apresentação consiste 
no caminho para um dos laboratórios em desenvolvimento mais dinâmicos da Rússia, que eu vou estar falando e especificando como fazer a aplicação, qual site vocês devem entrar e como funciona todo o processo para aplicar para a bolsa. Oportunidade de pesquisa e emprego na universidade, como a Dária estava falando no vídeo, a universidade oferece várias oportunidades de, de emprego para os alunos não precisarem buscar fontes de renda em outras partes, da, em, em outros empregos, a não ser dentro do ambiente universitário. E, no final, vou, como eu falei, vou mostrar algumas fotos e falar sobre alguns fatos interessantes sobre a Rússia, que a Laura também já falou na apresentação dela. Então, primeiramente, como ingressar em uma universidade russa. Esse site, que se chama russia.study, é o site que que a gente usa não só para aplicar para a bolsa, mas também se você quiser, no caso, esteja interessado em financiar os seus estudos, é o mesmo site que é utilizado para os dois casos. Então, primeiramente, tem que entrar nesse site e procurar programas, tanto de bacharelado quanto de mestrado ou de PHD, eles oferecem todos os tipos de de degrees. Um, então, aqui no caso, por exemplo, como funciona o processo? E depois eu vou voltar no site. O processo funciona da seguinte maneira. Primeiramente, tem que entrar no site, russia.study, fazer a sua aplicação. E aí eu vou estar tá mostrando nos próximos slides quais são os documentos necessários para que vocês façam a aplicação. Escolhe-se de, de quatro a seis universidades. Nessas universidades não podem estar todas dentro uh, de São Petersburgo ou de Moscou, dessas duas cidades principais. Só pode escolher duas em São Petersburgo e duas em Moscou. E o resto, se for para escolher mais, não precisa escolher seis. Pode escolher apenas três, não sei, quantos vocês quiserem. Mas... Tem, tem esse fator limitante nessas duas cidades. No resto das outras cidades não tem nenhum fator. Tem que é, anexar os documentos que eu vou estar falando no próximo slide e passar numa, num processo seletivo. No Brasil, o processo seletivo é por portfólio. Então, tem que juntar basicamente todos os documentos é, que eu vou apresentar aí no próximo slide e enviar para a Embaixada Brasileira. Em outros países, o processo seletivo é diferente, igual foi citado na apresentação. Pode ser que seja algum teste, mas no Brasil mesmo é portfólio. E no final, tem que ter passaporte e tirar o visto. Então, o primeiro passo é verificar se tem o um programa que você esteja interessado. Então, no caso aqui que eu estou identificando no canto esquerdo superior da tela, Uh, tem que clicar ali em programas, o site vai estar disponível em português, só que algumas partes vão estar em inglês e algumas coisas vão estar em português, mas o site completo não, não está disponível em português. Então aqui em programas, um fato interessante é que é diferente dos Ciências Sem Fronteiras. Lá existem vários programas que vão estar disponíveis em inglês, que são tanto para a área exata quanto para a área social. Não é igual o Ciência Sem Fronteiras, que era só para áreas exatas, né? engenharia, enfim, biotecnologia, áreas exatas. Então, aqui eu estou mostrando dois cursos. Esses cursos, o de cima está em russo, né? mas eu vou ler. É, é administração e aqui embaixo está em International Business, que é negócio, negócios internacionais. Então, a maneira mais fácil, e a que eu aconselharia, é fazer a aplicação para a Bolsa, porque não existe muita competição. Outra coisa é que não precisa saber inglês. Se vocês uh, não tiverem o teste de proficiência, o TOEFL ou IELTS em inglês, que seja maior do que B2, né? no caso do, do IELTS, no caso do TOEFL tem que ser maior do que 80, 90. Uh, vocês podem aplicar 
para fazer o curso preparatório de russo, que é um curso preparatório de graça, se vocês conseguirem a bolsa, que aí, a chegar na Rússia, fa uh, faz nove meses de russo. Eu fiz esse curso, apesar do que meu mestrado foi em inglês, mas eu optei por fazer o russo e eu aconselharia, mesmo se eu for fazer inglês, faça o curso de russo, porque elas não falam inglês igual na Europa, por exemplo. Então, é muito difícil se comunicar lá em outra língua que não seja o russo. E aí, no caso, aqui eu deixei convertido, a moeda lá é o rublo, aqui a gente está vendo 146 mil rublos por ano, e o programa de baixo de negócios internacionais, 153 mil. Convertendo isso para reais, fica 12 mil a 22, 22 mil reais por mês, ou por ano, desculpa, por ano, o custo, se você optar por pagar. Mas, como eu falei, é muito, digamos, comparado com outros países da Europa, a competitividade para ir para a Rússia é muito menor e eu aconselharia aplicar para a Bolsa. Então, os documentos que eu estava falando, uh, por portfólio, vai necessitar um currículo, uma carta motivacional, um diploma, uh, histórico escolar, o teste de proficiência em inglês ou em russo. No caso, se você não tiver o teste de inglês e quiser ir para a Rússia para aprender o russo e fazer a graduação depois, é só durante a aplicação, tem uma opção lá que você, que você fala que quer fazer o, o curso russo preparatório. Então, quando você chegar na Rússia, você não vai começar já a sua graduação, mestrado ou PHD, mas, na verdade você vai fazer esse curso aí por nove meses, primeiramente. E depois do curso, faz uma prova e se você passar, você pode começar a fazer a graduação. E, na verdade, a maioria da galera passa. A carta de recomendação de orientadores, se você já tiver algum orientador, né? no caso, quem está aplicando para mestrado. Publicações e outros documentos, por exemplo a participação, o certificado em uma conferência ou uma premiação de uma Olimpíada. E o mais importante é que toda a documentação tem que estar traduzida para o russo. Aqui eu não vou, não tenho muito muito tempo, então aqui nessa página do Russia.study eu marquei aqui, uh, está selecionado aqui em cima, mas se você for nessa opção, Vai ter muito mais informações sobre a educação na Rússia, a vida, a língua russa e etc. Muito mais detalhado. Ah, então, editais. Não é igual Ciências Sem Fronteiras ou outros programas que tem um edital regularmente durante o ano. Então, por exemplo, eu não sei quanto que vai ser ou se já, já teve o edital deste ano. Eu sei que todos os anos sai um edital mas eu não sei dizer se é em agosto, se é em julho, se é em janeiro. Então, o que eu aconselho é entrar em contato com o responsável, aqui é o Serguei, tem o um número dele, e perguntar quando que vai ser o edital deste ano ou do próximo ano. E aqui uma coisa interessante, que quando eu estava fazendo essa apresentação, eu percebi eles mudaram o site russia.study para esse outro site, future.russia.com. Então, para fazer a aplicação, a partir deste ano, estão, eles estão utilizando esse outro site. Mas eu entrei nesse site, esse site ele é integrado junto com outro site. Então, se você procurar algum programa no outro site, ele vai estar disponível nesse site, já que eles são integrados. Então, não mudou muita coisa. Uh, das oportunidades dentro da universidade. Uh, quando eu entrei lá, por causa que o meu, meu projeto e o meu curso é em pesquisa, que eu fiz biorobótica molecular, eu fui empregado pela universidade para para fazer a pesquisa. Em outras universidades aí da Europa, você faz sua pesquisa, mas você não é empregado, você não ganha por isso. Mas na Universidade de Temo, a gente ganha por fazer a pesquisa e a gente é empregado com contrato e tudo. Você também ganha por publicação, se você fizer alguma publicação, eles vão te dar tanto dinheiro, dependendo 
de qual o fator de impacto da publicação, quanto mais relevante, mais dinheiro. E é mais ou menos assim que a universidade uh, atua. Uh, particularmente a ITMO, não sei se outras universidades fazem isso, mas a universidade ITMO, por exemplo, pelas notas também. Se você é um aluno A e tira notas muito, muito boas e é um aluno excelente, você também ganha por isso. E ela vai te dar apoio financeiro para várias outras coisas. Por exemplo, eu participei do, do programa de mobilidade. Eu não fiz a mobilidade dupla, igual a Tatiana estava falando na apresentação dela, que é um ano em um país da Europa e outro ano na Rússia. Eu fiz seis meses em Barcelona, que foi um programa de intercâmbio, e aí a universidade curtiu também. Eu também, na universidade, eu participava do clube de conversação de inglês. Então, eu era um dos professores nesse curso. E aí também você é empregado e eles te pagam por isso. Então, tem várias oportunidades de emprego dentro da universidade e também é, oportunidades de estágio. Eu vim fazer estágio no Brasil, mas... Outras pessoas optaram por fazer estágio em outros países e a universidade também financia esse, esse tipo de atividade. Alguns fatos sobre a Rússia. Realmente faz frio? Faz. É insuportável? Eu não acho muito insuportável porque eu morei no Canadá, que lá fazia menos 40. Na, em São Petersburgo, obviamente, a Rússia é muito grande, não tem como generalizar. Mas... Na Rússia, ele vai fazer menos 15, menos 10. Essa vai ser a, a média, né? E em janeiro tem duas semanas que faz mais frio, que é menos, dá uns menos 25, no máximo. Então, é suportável. É muito seguro, por exemplo, é, tão, é até um pouco exagerado de seguro. Nunca me senti tão seguro na minha vida, igual me senti em São Petersburgo. A gente tem que passar no detector de metal todo dia, se você for pegar metrô, por exemplo, e outras coisas. O transporte público realmente funciona, por exemplo, no metrô a gente espera geralmente de 30 a 1 minuto e meio por metrô, é um dos transportes públicos mais eficientes do mundo, e os, os ônibus têm outros tipos também, trem, que realmente funcionam e são muito bons. É sobre os custos de morar lá, especificamente em São Petersburgo, né? Mas eu acho que estende para outras cidades. Moscou é um pouco mais caro e as outras cidades vão ser mais baratas. Eu, eu pagava de 60 a 170 reais por mês para dormir no dormitório da universidade, 45 reais para utilizar esse metrô, 25 reais uh, para ter uma internet de 10 gigas com um plano tele, de telefone, né? E aí tem outros planos que vão ser mais baratos, outros mais caros. O McDonald's, um, coisas de fast food. Teremó que é o russo, né? Mas tem todos os outros, Burger King, etc. KFC. Eles vão custar aí um menu mais barato, entre 15 a 20 reais por refeição. E eu gastava de 80 a 100 reais por, me, por semana, quer dizer no supermercado, fazendo compras. Isso vai variar do estilo de vida de cada pessoa, né? Obviamente, eu estou aqui colocando os números que eu converti da, da moeda russa para a moeda brasileira, da minha experiência. Mas aí eu tinha amigos que tinham outros tipos de estilo de vida, pode gastar menos ou mais. E outro fato, né? É que é muito bonito a cidade. Aqui eu estou mostrando algumas fotos que eu mesmo tirei do centro da cidade, do, do, for, do forte que tem no meio da cidade, da catedral e da igreja. Isso daqui são fotos que eu tirei durante o verão e aqui são fotos que eu tirei no inverno. E aí aqui está o... Como foi citado já na apresentação, tem o, tem o Fortress tem jogos de hockey aqui em cima é o Hermitage que é o maior o segundo maior museu do mundo e aqui outras fotos que eu tirei durante o inverno perto da onde que eu morava então é isso é muito legal 
gostei muito da, da experiência que eu tive. Eu voltei para o Brasil para fazer um estágio e não consegui voltar, na verdade, por causa do coronavírus. E eu acabei defendendo meu meu mestrado à distância. Mas eu recomendo a qualquer pessoa a, a aplicar para esse programa e com certeza isso vai com certeza é uma experiência muito relevante que vai que vai não só melhorar a sua vida acadêmica e profissional mas com, quanto assim a sua cabeça né é conhecer outras pessoas conhecer uma cultura nova o russo como foi citado é muito difícil é mas com o tempo você começa a, a entender o russo e aí você com, começa a, a conhecer coisas que você não que você não imaginaria que conseguiria fazer você começa a, a fazer que entender russo é uma coisa muito muito difícil então se vocês tiverem qualquer outra pergunta pode falar comigo no meu e-mail ou no meu Facebook eu vou responder vocês beleza André yeah Uh, thanks a lot, and um, thank you, Laura. And we are uh, ready to answer the questions that have appeared in the chat box on the side. And um, I'll briefly uh, answer the question regarding the chemical engineering uh, degree at our university, at Itmo University. We have a um, chemical bio cluster uh, at our university that offers um, four uh, international master's programs. That means that they are fully carried out in English. So if you visit our webpage, uh, en.itmore.ru, you will be able to browse through all the master's programs that are available in English, and you will surely find the information about the chemical engineering there as well. And Tatiana, regarding the scholarships? Um, yeah, regarding the government and scholarship, uh, there have been several questions about it. Uh, the main uh, point is that the scholarship is available for international citizens from every country in the world. Uh, the application rounds are usually scheduled for the fall uh, semester. Uh, so if you are interested to apply, uh, I'd recommend you to uh, check up the website of the Russian consulate in your country or the Russian Scientific, uh, Scientific and Cultural Center to get more precise information about the deadlines and the uh, application requirements. Um, yeah. <laughs> All of the questions can be addressed to international at itmo.ru, at itmo.ru. And um, Tatiana and the colleagues will be eager to answer any of the questions via email as well if you have some more precise information that you would require. Great, that sounds brilliant. Thank you so, so much for your presentation. Um, I can see that you've answered questions in the chat already, um, but as they, the panelists have said, please do get in contact if you have any more questions um, and they will get in touch with you as soon as possible. So thank you for hosting a wonderful webinar and thank you to the guests as well. Um, I just want to say thank you to all the, the attendees and asking some questions which are really, really important. Um, and yeah, have a look at viva-mondo.com for more information. Thank you guys. Have a great day. Thank you. Bye. -bye. Bye, -bye.